എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പുതിയൊരു സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബെയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് എം സി ക്യൂസ് നമുക്ക് നോക്കാം സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഫൈൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ലൈഡിങ് ബെയറിങ് എ സ്ലൈഡിങ് ബെയറിങ് വിച്ച് ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് ഹെവി ലോഡ്സ് വിത്തൌട്ട് എനി റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ജേണൽ ആൻഡ് ബെയറിങ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് അതായത് ഒരു സ്ലൈഡിങ് കോൺടാക്ട് ബെയറിങ് ആണ് അത് ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് ഹെവി ലോഡ്സ് വിത്തൌട്ട് എനി റിലേറ്റീവ് മോഷൻ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക വിത്തൌട്ട് എനി റിലേറ്റീവ് മോഷൻ എന്നുള്ള വേർഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വിത്തൌട്ട് എനി റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ജേണൽ ആൻഡ് ബെയറിങ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ജേണൽ ആൻഡ് ബെയറിങ്സ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അവിടെ ഏത് ടൈപ്പ് ബെയറിങ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഹെവി ലോഡുകൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെയറിങ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ എ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ സീറോ ഫിലിം ബെയറിങ് ഓപ്ഷൻ എ സീറോ ഫിലിം ബെയറിങ് സീറോ ഫിലിം ബെയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളവിടെ ലൂബ്രിക്കൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു സ്ലൈഡിങ് കോൺടാക്ട് ബെയറിങ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവിടെ എന്തില്ല ലൂബ്രിക്കൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സീറോ ഫിലിം ബെയറിങ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹെവി ലോഡുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അവിടെ എന്താണ് സീറോ ഫിലിം ബെയറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അവിടെ ലൂബ്രിക്കൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ ആ ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള ലെയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സീറോ ഫിലിം ബെയറിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ബൗണ്ടറി ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ബെയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സോ ബൗണ്ടറി ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ബെയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് പാർഷൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ കോൺടാക്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ബെ എന്താണ് തിൻ ലെയേഡ് ആയിട്ടുള്ള തിൻ ലെയേഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൂബ്രിക്കൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ബൗണ്ടറി ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ബെയറിങ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹെവി ലോഡുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തതാണ് ഹൈഡ്രോ ഡൈനാമിക് ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റം അല്ലെ ഹൈഡ്രോ ഡൈനാമിക് അവിടെ എന്താണ് ഡൈനാമിക് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ തിക്ക് ഫിലിം ഓക്കെ തിക്ക് ഫിലിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെയറിങ് തിക്ക് ഫിലിം ആയിട്ടുള്ള ലെയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെയറിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രോ ഡൈനാമിക് ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ബെയറിങ് എന്ന് പറയുമ്പം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് റിലേറ്റീവ് മോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഡൈനാമിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം സോ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹൈഡ്രോ സ്റ്റാറ്റിക് സോ ഹൈഡ്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ബെയറിങ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ആ നമ്മുടെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് യു ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് ഹെവി ലോഡ്സ് വിത്തൌട്ട് എനി റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ജേണൽ ആൻഡ് ബെയറിങ് ഇസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ഹൈഡ്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ബെയറിങ് ആണ് ഓക്കെ അത് ഇത്തരത്തിൽ പ്രഷറൈസ്ഡ് ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ബെയറിങ് എന്നും ഇന്നെ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ബെയറിങ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ഫൈൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ഇൻ എ ഫുൾ ജേണൽ ബെയറിങ് ദ ആങ്കിൾ ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് ഓഫ് ദ ബെയറിങ് വിത്ത് ദ ജേണൽ ഈസ് ഡാഷ് സോ ഇൻ എ ഫുൾ ജേണൽ ബെയറിങ് ദ ആങ്കിൾ ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് വിത്ത് ദ ബെയറിങ് ഈ പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം ഫുൾ ജേണൽ ബെയറിങ്ങിനകത്ത് ആങ്കിൾ ഓഫ് കോൺടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഫുൾ ജേണൽ ബെയറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ഫുൾ ജേണൽ ആണല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം സോ ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെയറിങ് ആണെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും സോ അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം എന്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബുഷ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുഷ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ബുഷ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗൻ മെറ്റലോ ബ്രാസോ ബ്രോൺസോ ഒക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ വെച്ചു അല്ലേ സോ അതാണ് നമ്മുടെ ബുഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബുഷിനുള്ളിൽ ആരുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ജേണൽ ഉണ്ടാവും ജേണൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആങ്കിൾ ഓഫ് കോൺടാക്ട് ഈ ജേണൽ ഇതിന് ജേണലിന് സെൻറ്റർ ആണ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ എന്താണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആങ്കിൾ ഓഫ് കോൺടാക്ട് വരുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഫുൾ ജേണൽ ബെയറിങ്ങിന് അല്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള കവേർ
then angular contact bearing ne prathe enda angular contact bearing yan baude both axial um radial um edukkunnundagum alle cylindrical roller bearing etharathilo radial mathrame edukkunnullu idum radial mathrame edukkullu idu both axial um radial um namukku edukkan pattum thrust load thrust ball bearing nu parayumba endanu avada axial mathrame edukkunnullu there is no radial radial load orikkil avada edukkilla so ibadu uttaram endha varya uttaram varya that is option b angular contact bearing so uttaram endana angular contact bearing aanu okay adu clear aanu vicharikkunu next aanu broken ball bearing can drive broken ball bearings can drive dash both axial and radial load only axial load only radial load neither axial nor radial ee parney idile endana or broken ball bearing aanu namu sadharana or ball bearing ipo for example or groove ball bearing deep groove ball bearing aanu namu axial load um radial load um undavu appo ee parney broken adengil potti poi kaynal endana ad radial load edukkulla endu mathram edukkullu axial load mathrame alpamengil edukkunnengil ad axial load mathrame edukkullu so namu uttarayittu endu parayam only axial load okay so answer is only axial load so broken ball bearing can drive only axial load nalladu orthirikkam next verana ball bearing is generally made up of dash le ee parna reethile ball bearings ball bearings nammal sadharana endu material undana use nirmichirikkunathu so namukku parayan endana material nokke carbon steel adu pole ne carbon chrome steel stainless steel grey cast iron namukku parayan endana ഇത്തരത്തിലുള്ള കാർബൺ ക്രോം സ്റ്റീൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആ നമ്മളുടെ ബോൾ ബെയറിങ്സ് ജനറലി നമുക്ക് എന്താണ് കാർബൺ ക്രോം സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെയറിങ് ഇസ് യൂസ് ഇൻ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഏത് ടൈപ്പ് ബെയറിങ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് എത്തരത്തിലുള്ള ബെയറിങ്സ് ഫ്ലൂയിഡ് ബെയറിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ബെയറിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലെയിൻ ബെയറിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോൾ ബെയറിങ് അല്ലേ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ലോഡൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഏതായിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടവ പ്ലെയിൻ ബെയറിങ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക കേട്ടോ അതായത് എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏരിയ കോണ്ടാക്റ്റ് പ്ലെയിൻ ബെയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ജേണൽ ബെയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീവ് ബെയറിങ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ജേണൽ ബെയറിങ് ആണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ബെയറിങ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ കൊടുക്കാറ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ കൊടുക്കാറുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം സോ പ്ലെയിൻ ബെയറിങ് വിൽ ബി ദ ആൻസർ ഫോർ എന്താണ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ടെഫ്ലോൺ അല്ലെ ടെഫ്ലോൺ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബെയറിങ് ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടെഫ്ലോൺ ബെയറിങ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ടെഫ്ലോൺ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബെയറിങ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു സോ ലോ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ബെറ്റർ ഹീറ്റ് ഡെസിപ്യേഷൻ സ്മോളർ സ്പേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ടെഫ്ലോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സോ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ടെഫ്ലോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ടെഫ്ലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ് ടെഫ്ലോണും നൈലോണും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ടെഫ്ലോണാണ് അല്ലേ ടെഫ്ലോണിൻ്റെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കപ്പാസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് ലോ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലേ ഏകദേശം പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഏകദേശം പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ആ ഒരു ടൈ ഒരു വാല്യൂ ആണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടാവുക നമ്മുടെ ആ ഒരു ടെഫ്ലോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഫൈൻ സൊ ലാസ്റ്റ് ദിവസത്തിലേക്ക് പോകാം സോ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് when the bearing is subjected to large fluctuation of load alle ee parna bearing oru large fluctuation of load avada act cheyunnundengi endana due to endana heavy impact the bearing characteristic number should be dash the bearing modulus appo nammal ivada padichirunnu endana bearing characteristic number alle bearing characteristic number um corresponding bearing modulus nu nammal oru relation adayathu steady load aanu act cheyunnundengi സ്റ്റഡി ലോഡ് ആണ് സ്റ്റഡി ലോഡ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ലോഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെയറിങ് കാരറ്റിസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ബെയറിങ് കാരറ്റിസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ടൈംസ് കെ ആണ് ത്രീ ടൈംസ് കെ ആണ് സംശയമൊന്നും വേണ്ട ഇനി അതല്ല ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ലാർജ് എന്താണ് ഹെവി ഹെവി ഫ്ലക്ച്വേറ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റഡ് ലോഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ബി സി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് That is BCN എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ ടൈംസ് കെ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടൈംസ് കെ സോ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ബെയറിങ് മോഡലസ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്താ വെൻ ദ ബെയറിങ് ഈസ് സബ്ജക്ട് ടു ലാർജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആണ് ലാർജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബി സി എൻ സിക്കിൾ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനഞ്ച് മടങ്ങ് കേട് കണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടുത്തെ ഉത